నిదవే పలికిన మాటల్లోనే తీ అని మాటే అమ్మ కదిలే దేవత అమ్మ కంటికి వెలుగమ్మే పలికిన మాటల్లోనే తీ అని మాటే అమ్మ హలో హాయ్ నమస్తే నేను మీ మాలమణ్యం మాతృ దినోత్సవ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం పలికిన మాటల్లోనే తీ అని మాటే అమ్మ కదిలే దేవత అమ్మ కంటికి వెలుగమ్మే పలికిన మాటల్లోనే తీ అని మాటే అమ్మ అమ్మ అనే రెండక్షరాల పదం కమ్మనైనది మమతానురాగాలకు ప్రతిరూపం అమ్మ అమితమైన ప్రేమకు చిరునామా అమ్మ అంతులేని అనురాగం అమ్మ ఓర్పుకు నిలువెత్తు నిదర్శనం అమ్మ అలు పెరిగిన శ్రమకు సాక్షి అమ్మ అద్భుతమైన స్నేహం అమ్మ అపురూపమైన కావ్యం అమ్మ అరుదైన రూపం అమ్మ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అమ్మ ప్రేమ గొప్పతనం గురించి అనంత పేజీలతో అంతులేని గ్రంథాన్ని రాయొచ్చు సృష్టిలో అంత ప్రాధాన్యమున్న మాతృ దినోత్సవం రోజు మాతృమూర్తి మమతానురాగాలను ఒక్కసారి మననం చేసుకుందాం పేరులో ప్రేమని పిలుపులో మాధుర్యాన్ని నింపుకున్న అమృతమూర్తి అమ్మ అమ్మ ప్రేమ అంత తీయనిది కనుకునే ఆ భగవంతుడు తనకు కూడా అమ్మ కావాలనుకున్నాడు ఈ లోకాన్ని సృష్టించిన ఆ దేవాది దేవుడు కూడా అమ్మ కడుపునే పుట్టాడు అంత గొప్పది అమ్మ అమ్మ ప్రేమ గురించి ఎంత చెప్పినా ఎంత పొగిడినా తక్కువే త్యాగం ప్రేమ ఈ రెండింటిలో నుంచి పుట్టుకొచ్చిందే అమ్మ అందుకే అమ్మకు ప్రత్యామ్నాయం లేదు అంటే మే టెన్త్ మదర్స్ డే మదర్స్ డే సందర్భంగా మదర్స్ అందరికీ శుభాకాంక్షలు అండి మదర్స్ గురించి చెప్పడానికి చాలా విశిష్టత అంటే ఆ విశిష్టతను గురించి తెలియజేయడానికి మనందరికీ సరిపోదండి టైం అంత అంటే మదరు మనకి మదర్స్ డే సెలబ్రేషన్ అనేది ప్రపంచం అంతా మే సెకండ్ వీక్ సండే ప్రతి ప్రపంచం అంతా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారండి ఆ రోజు మదర్స్ యొక్క ఒక రోజు అనేది ఆ విశిష్టను గుర్తు చేసుకోవడానికి ఒక రోజుని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు భగవంతుడు ప్రతి దగ్గర భగవంతుడు ఉండలేడు కాబట్టి ఒక తల్లిని ప్రతి ఇంట ఉంచి తన బిడ్డల క్షేమ సమాచారాలని అంటే ఫ్యామిలీని మొత్తంను కానీ బిడ్డల్ని పెంచడంలోని తగు రీతిలో మంచి మేనర్స్ అన్ని నేర్పడంలోని ఆవిడ్ని సృష్టించడం అనేది జరిగిందండి తల్లి తన పాత్ర తన ప్రతి విషయంలోని తన జీవితాన్ని సాక్రిఫైస్ చేస్తూ పిల్లలు పెంపకం విషయంలో తగు జాగ్రత్తలు హెల్త్ విషయంలోనైనా సరే అన్నీ తీసుకొని ఆవిడ సమాజానికి మంచి పౌరుల్ని అందజేస్తుందండి ముందుగా యాక్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ మాతృ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అమ్మ భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం అమ్మ అంతు లేని ధనం అమ్మ అంగడంలో దొరకనిది అమ్మ లేని జగతి లేదు సృష్టికి మూలం అమ్మ అమ్మ అంటే నిస్వార్థపు ప్రేమ ఆ ప్రేమని మనం వెలకట్టలేము అంత గొప్పది అమ్మ భగవంతుడు తను రాలేక అమ్మని పంపించాడు అంత గొప్పది అమ్మ అమ్మ ఏది ఆశించదు తన ప్రేమతో పిల్లల్ని పెంచి పెద్ద చేసి ఎంతో స్థాయికి పిల్లల్ని ఎదగాలని చూస్తుంది ఎంతో ఉన్నత స్థానంలో పిల్లలు ఉండాలని అలాంటి అమ్మ లేని జగతి లేదు అదే చెప్తున్నాను కదా అంత గొప్పది అమ్మ అమ్మ ప్లేస్ని ఎవరు రెక్టిఫై చేయలేరు అమ్మతో సాటి ఎవరు లేరు అంత గొప్పది అమ్మ మరి మరి ఆ నేపథ్యంలో అమ్మ గురించి మనం ఒకరోజు కేటాయించి సంవత్సరానికి ఒకరోజు మాతృ దినోత్సవం చేసుకోవడం అనేది ఎంతైనా అభినందనీయం మాతృ దినోత్సవం సందర్భంగా ఏంటంటే చెప్పవలసింది ఏంటంటే అసలు మెయిన్గా చాలామంది పెళ్ళైన కొత్తల్లోని అత్తమామలు కూడా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా మన తల్లిదండ్రుల్లాగానే భావించాలండి ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లోని మీ అమ్మగారాళ్ళు ఉంటే నేను రాను అని చాలామంది ఫీల్ అవుతారు కానీ వాళ్ళు ఉండడం వల్ల మనకు ఉపయోగాలు ఎందుకంటే నేను ఒక ఉమ్మడి కుటుంబంలోనే ఉన్నానండి ఇప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు మన పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఉద్యోగాలు చేసామనుకోండి వాళ్ళు వాళ్ళు పిల్లలు కూడా వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళని చాలా చక్కగా చూసుకుంటారు ఎందుకంటే మనం ఇంకా అమ్మ త్వరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి ఎవరు లేకపోతే కష్టం అని అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళు ఉండడం వల్ల మనకి ఎంతో ఆనందంగా తిరగచ్చండి ఆ పిల్లల్ని చూసుకుంటారు చక్కగా ఎంతో బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకేంటంటే విదేశాలకి వెళ్ళిపోతారు చాలామంది తల్లిదండ్రులని ఆశ్రమంలో వదిలేసి దానివల్ల ఇప్పుడు రేపొద్దునండి ఇప్పుడు 
చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి కదా తల్లిదండ్రులని మనకి మనం మన పిల్లల్ని చూసుకొని నేర్చుకుంటారనమాట రేపు పొద్దున వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతే ఆ తర్వాత ఏమవుతుందండి అందువల్లే మనం వీలైనంత వరకు మాతృదేవో భవ అని చెప్పేసి ఎందుకన్నారండి వీటి కోసమే మనల్ని మనం మంచిగా చూస్తే మన పిల్లలు కూడా చాలా చక్కగా చూస్తారు అమ్మ చేసే ప్రతి పని మన ఆనందం కోసమే మన సంతోషంలోనే అమ్మ తన ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటుంది సృష్టిలో అందమైనది పువ్వు బిడ్డ దృష్టిలో అందమైనది అమ్మ నవ్వు అమ్మ అన్న పదమే ఓ అద్భుతం అమ్మకి అద్భుతం మన జీవితం ప్రాణం పోసేది దైవమైతే ఆ ప్రాణాన్ని మోసేది అమ్మ సృష్టిలో ప్రతి ప్రాణి జన్మకు మూలం అమ్మ తొమ్మిది నెలల పాటు బిడ్డను తన గర్భాశయంలో పెంచి జన్మనిచ్చిన ప్రేమమూర్తి అమ్మ ఆ తర్వాత తన రక్తాన్నే పాలుగా మలిచి బిడ్డకు శక్తిని ప్రసాదించే త్యాగమూర్తి అమ్మ అందుకే తల్లిని మించిన ప్రేమమూర్తి ఈ ప్రపంచంలోనే లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు ప్రపంచంలోకెల్లా తీయనైన పదం అమ్మ అమ్మ ప్రేమ కంటే గొప్ప ప్రేమ అమ్మ కంటే గొప్ప భద్రత ఎక్కడా లేదు అమ్మే ప్రత్యక్ష దైవం అమ్మ రుణం ఎన్ని జన్మలెత్తినా తీర్చుకోలేనిది ఈరోజు మాతృ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రపంచంలోని ఉన్న అందరి మాతృమూర్తులకు మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఈరోజు అమ్మ అనే పదానికి మనం ఎంత విలువ కట్టినా మనం ఆ రుణం తీర్చలేదు కానీ ఈ రోజుల్లో మనం ఆ ప్రతీది చిన్నప్పుడు అమ్మ మీద ఆధారపడి అన్ని విధాలుగా పెరిగిన మనం కొంచెం పెద్ద అయ్యి మన 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 మీద మనం ఆధారపడే స్టేజ్కి వచ్చేసిన తర్వాత తల్లిని ఓల్డ్ ఏజ్ హోముల్లో కానీ వాటిలో పెట్టే సంస్కృతి ఈరోజు వచ్చింది సో ఈ విధ ఇప్పుడు ఈ సందర్భంగా మాతృదేశం సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి నేను పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేయండి ఏమనగా మన తల్లు చిన్నప్పుడు మనల్ని ఎలాగ ఆలనా పాలనా చూసుకొని మనల్ని పెంచారో అలాగే వాళ్ళు వృద్ధాప్యులు వచ్చేసరికి మనం కూడా వాళ్ళకి అదే ఆలనా పాలనతో వాళ్ళని చూసుకుంటేనే కానీ మన రుణం తీర్చుకోలేము అలానే ఈ కరోనా లాక్డౌన్ సమయంలో మనకి తల్లికి సేవ చేసుకునే మంచి అవకాశం మనకి దొరికిందనే భావంతో ప్రతి ఒక్కరూ తల్లికి ఏది ఇష్టమో తల్లి దగ్గర నేర్చుకొని వాళ్ళకి రక్షిస్తూ మనం వాళ్ళ పనుల్లో కొంత భాగం వేరుగానే పంచుకుంటే ఈ లాక్డౌన్ సమయాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకొని తల్లి రుణం కొంతవరకైనా మనం తీర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది పిల్లల విషయంలో తల్లి ప్రేమ విషయానికి వచ్చేసరికి ఒక చిన్న దెబ్బ అంటే మనం వయసు ఎంత పెరిగినప్పటికీ ఆ తల్లికి మనం చిన్నపిల్లల అనే భావంతోనే మనకి ఏ చిన్న దెబ్బ తగిలినా తల్లి మనసు తల్లిపోతుంది అలాంటి తల్లి విషయంలో మనం వాళ్ళ కోరికలు కానీ వాళ్ళ చిన్న వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద కోరికలు అంటూ ఉండవు మనం వాళ్ళు వాళ్ళు మన వైపు నుంచి మనకి పెద్ద పెద్ద కోరికలు వాళ్ళు తీరుస్తారు కానీ మనం ఇచ్చిన మాత్రం వాళ్ళు ఆశ ఇచ్చేది మాత్రం చాలా చిన్న చిన్న కోరికలు అలాంటివి మనం ఈ సమయంలో మనం తెలుసుకొని వాళ్ళకి నచ్చిన విషయం ఏమైనా తిండి అయినా లేకపోతే వాళ్ళు బర్త్డేకి విష్ చేయడం కానీ వాళ్ళకి ఏమైనా నచ్చిన విషయాలు మనం సమకూర్చి చేస్తే మాత్రం కొంత భాగమైనా మనం పూర్తిగా తల్లి ఏ తల్లి రుణం ఏ కొడుకు పూర్తిగా తీర్చుకోలేడు కానీ కొంతలో ఈ కొన్ని విషయాలు వాళ్ళు నచ్చినవి చేసి కొంతలైనా మనం తీర్చుకుంటే ఈ మాతృ దిన సందర్భంగా కొంతవరకు అది మనం నెరవేర్చినట్టు ఉంటుంది మాతృశ్రీ కదా అందరూ అమ్మలకి మాతృశ్రీ శుభాకాంక్షలు అమ్మ కోసం గొప్పలు చెప్పాలంటే ఎంతగానో చెప్పగలం ఏమని చెప్పగలం అమ్మ కోసం గొప్పలు చెప్పాలంటే వాళ్ళు చెప్పుకుంటేనే పోగలం ఎక్కడికి ఆపలేం అమ్మ గొప్పదాన ఎవడు చెప్పలేనంత గొప్పదాన ఒక కొడుకు కోసం అమ్మ ఎలాంటిదంటే కొడుకు తిరుగుతూ ఎక్కడికో తిరగడానికి వెళ్తారు ఆ బిడ్డ కోసం ఇంట్లో ఎవరు ఎదురు చూడు ఒక తల్లి తప్పించి ఆ టైంకి ఆ కొడుకు వచ్చి ఉన్న అన్నం తినేసి పడుకుంటుపోతే అమ్మకు అన్నం వచ్చుకుంటే తినేస్తారు కానీ ఆ తల్లి ఏంటనుకుంటే ఆ కొడుకు ఆకలి తీరింది కదా నా ఆకలి తీరపోయిన ప్రాబ్లం అని చెప్పి ఆకలితో పడుకోదు ఆనందంగా పడుకుంటుంది నాకు అన్నం లేకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు నా కొడుకు ఆకలి తీర్చుకో అలాంటి తల్లి కోసం ఏమని చెప్తాం ఎంత అని చెప్తాం నా తల్లే కదా అందరు ప్రపంచంలో ఉన్న తల్లిలో అందరూ కొడుకుల కోసం ఎంత ప్రేమిస్తూనే ఉంటారో వాళ్ళ కోసం మంచిగా కోరుకుంటారు ఒక తల్లి ఒక కొడుకుని తిట్టిందంటే అది కొడుకు మీద కోపం కాదు ఆ కొడుకు మీద ప్రేమ ఆ ప్రేమ ఎలా చెప్పాలంటే బాబు కన్నా అని చెప్పదు రే ఏదో బాగుపడు అది ఏం చెప్పగలదు అలాంటి తల్లి ప్రేమ కోసం ఎంత అని చెప్పగలు ఏం ఏం చెప్పినా తక్కువే శైశవ దశలో మాటలు నేర్పే బ్రహ్మ అమ్మ నేర్పుతూనే బిడ్డలాగే మాట్లాడడం అమ్మ ప్రత్యేకత బిడ్డ పలికే కొత్త కొత్త మాటలకి అర్థాలు చెప్పే నిఘంటువు అమ్మ చందమామ రాదు అని తెలిసిన చందమామ రావే జాబిల్లి రావే అని బిడ్డల కోసం పిలుస్తుంది అమ్మ బిడ్డల రేపటి భవిష్యత్తు కోసం శ్రమించే నిత్య శ్రామికురాలు అమ్మ బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించిన వాటిలో అమ్మను మించిన అపురూపం లేదు వాస్తవానికి బ్రహ్మ అమ్మను సృష్టించలేదు అమ్మే బ్రహ్మను సృష్టించింది అమ్మలేని బ్రహ్మ ఎక్కడి నుంచి పుట్టాడు మన భారతీయ సమాజం సైతం మాతృదేవోభవ 
పితృదేవోభవా అంటూ అమ్మకే అగ్రతాంబులు ఇచ్చింది ప్రపంచంలో ఏ ప్రాంతంలోనైనా ఏ దేశంలోనైనా సంస్కృతులు మారచ్చు కానీ అమ్మ ప్రేమ మారదు మనకు ఏ చిన్న బాధ కలిగినా అమ్మనే తలుచుకుంటాం అలాని నాన్న చెడ్డవాడేమీ కాదు అమ్మ స్థానం అంత గొప్పది అమ్మ అంటే ఓ అనుభూతి ఓ అనుబంధం ఓ ఆప్యాయత ఓ ఆత్మీయత మనం ఏడుస్తున్నప్పుడు అమ్మ సంతోషించే క్షణం ఏదైనా ఉందంటే అది మనం పుట్టిన క్షణం మాత్రమే అందరికీ అంతర్జాతీయ మాతృదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ అంటారు అంటే తల్లికే మొదటి స్థానం ఉంటుంది ఆవిడ ఏంటంటే నిస్వార్థమైన ప్రేమ ఏ ఎటువంటి ఏమి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా ఏ సేవైనా ఉన్నది అంటే అది తల్లి ఒక్కటే ఎంత బాధపడినా కూడా పిల్లలు చెడ్డ పిల్లలు ఉంటారు కానీ చెడ్డ తల్లి ఉండదు మాతృదేవి ఫస్ట్ అమ్మే మొదటి గురువు అవుతుంది ఆది గురువు అంటారు కాబట్టి దేవుడు అన్ని చోట్ల ఉండలేక అక్కడ అమ్మని సృష్టించాడు అంటారు కానీ దేవుడి కంటే ఎక్కువ కనబడిన దేవుడి కంటే కనిపించే అమ్మే మనకి ముఖ్యమైన అమ్మ ఏంటంటే ఒకటి పెళ్ళి అయిన తర్వాతే కాదు పిల్లలు కొంచెం ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత మీకేం తెలుసు అన్నట్టు చిన్న చూపు చేయడం ఆవిడ దగ్గర అన్ని నేర్చుకుంటాం మనం అలాంటప్పుడు తనకు ఇచ్చే గౌరవం ఇచ్చి తను ఏం చెప్తుందో ఒకసారి వింటే అది మనకి ఎందుకైనా పనికి వస్తుంది అది పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళని వృద్ధాశ్రమాలకి పంపించకుండా ఉంటే మనం అసలే మన భారతదేశం అందరికీ కూడా ఆదర్శంగా ఉంటుంది కాబట్టి మాతృ తల్లిని తండ్రుల్ని బాగా చూసుకుని ఉంటే ఈ మాతృ దినోత్సవం రోజు ఒక్కరోజే కాకుండా సంవత్సరం అంతా కూడా వాళ్ళకు ఒక చిన్న పలకరింపు చాలు అమ్మ ఎలా ఉన్నావు అన్నం తిన్నావా మందులు వేసుకున్నావా ఒక చిన్న కన్సర్న్ చాలు దెబ్బ తగిలితే అమ్మ అంటే నాయన నీకు దెబ్బ తగిలిందా అంటుంది కానీ తన బాధలు కూడా మర్చిపోయే అమ్మ ప్రేమకి వీళ్ళు సాటి లేదు నాకు వండటానికి ఇల్లు తినడానికి తిండి లేని నాతిగా బ్రతుకుతున్నప్పుడు మాకు తెలిసి నాయన ఇక్కడ బాగుంటుందని తీసుకొచ్చి శ్రీహరిపురం అండి గాతు అక్క పిల్లలు ఉన్నారండి ఒక బాబు ఒక పాప బాబు చూడడు పాపకి పెళ్ళి అయిపోయాయి అట్టారు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఒక దాన్ని అయిపోయాను కష్టపడ్డాను చాలా కష్టాలు పడ్డాను పడినాక ఇంకా కష్టపడే ఓపిక లేకపోయింది అప్పుడు మాకు తెలిసి నాయన ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది ఇలా శ్రీనివాసరావు గారు చాలా మంచి అయిన ఆయన బాగా వచ్చినందుకు ఆయన బాగా కన్నా తల్లి కన్నా ఎక్కువగా చూసుకుంటున్నాను చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ కష్టం ఏమిటో తెలియకుండా తింటున్నాం ఉంటున్నాం హాయిగా ఉంటుంది ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ అత్తగారు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు నన్ను ఒక్కదాన్నే వదిలేసి ఇక ఒక్కదాన్నే ఉండలేకపోయాను పలికిన మాటల్లో నెత్తి అని మాటే అమ్మ కదిలే దేవత అమ్మ కంటికి వెలుగమ్మే పలికిన మాటల్లో నెత్తి అని మాటే అమ్మ అమ్మ లేకపోతే జననం లేదు గమనం లేదు అమ్మ లేకపోతే సృష్టిలో జీవమే లేదు అసలు సృష్టే లేదు కంటి పాపల బిడ్డను కాపాడేది అమ్మే అమ్మ ప్రేమతో పెట్టే గోరుముద్దలు తింటుంటే ఆ బిడ్డ కడుపు నిండుతుందో లేదో తెలియదు కానీ తల్లి కడుపు మాత్రం ఆనందంతో నిండిపోతుంది బిడ్డకు బాధ కలిగినా ఆకలిగా ఉన్నా ఆ విషయం ముందుగా తెలిసేది అమ్మకే తన బిడ్డ విజయాలు సాధించినప్పుడు ఆ అమ్మ ఆనందానికి అవధులే ఉండవు అందుకే అమ్మ పిచ్చిదంటారు పెద్దలు తిరిగి తిరిగి ఇంటికి వెళ్లే బిడ్డ కోసం గుమ్మల్లోనే కళ్లలో ఒత్తులు వేసుకుని ఎదురు చూసేది అమ్మ ఏన్నాన్న ఇప్పటిదాకా తిరిగితే ఆరోగ్యం ఏమైపోతుందిరా ఓ ముద్ద తిందువు గాని అంటుందే తప్ప ఇంత వేళ వరకు ఎక్కడ తిరిగి వస్తున్నావురా అని ప్రశ్నించదు అందుకే అమ్మ ఓ అమాయకురాలు పరీక్షల్లో తప్పిన బిడ్డను నాన్న కోపంతో తిడుతుంటే పోనీలే ఈసారి కాకపోతే వచ్చే ఏడాది చదివి పాసవుతుందిలే అని వెనకేసుకొస్తుంది అందుకే అమ్మ మనకు కంచు కవచం మదర్స్ డే సందర్భంగా నేను కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఎందుకంటే చాలామంది మదర్స్ డే రోజున నేను చూస్తున్నది ఏంటంటే చాలా మందిలో మదర్స్ డే సెలబ్రేషన్ అనేది చాలా చాలా అద్భుతంగా చేస్తారు కానీ మదర్స్ డే ఆ ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ యథావిధిగా దీన్ని మర్చిపోయి ఎవరి పనాలు చేసుకున్న సందర్భాలు మనం చాలా చూస్తున్నాం ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే మదర్స్ డే రోజున ఏదైతే తల్లిని ప్రేమిస్తున్నావో అదే విధంగా లైఫ్ లాంగ్ ప్రతి మనిషి తల్లి కొడుపును పుట్టిన ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ తప్పకుండా పూజ తప్పకుండా దీన్ని పాటించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను ఎందుకంటే కన్నతల్లిలోనూ ఒక మనిషి 
ఏ జన్మలోనూ తీసుకోలేనట్టుది ఎందుకంటే ఆవిడ మన కోసం తొమ్మిది మాసాలు నిజంగా తన కడుపులో వేళ చిన్న వస్తువును బరువు మొయ్యాలంటే మొయ్యలేని ఈ పరిస్థితిలో ఆవిడ నవమాసాలు కూడా మనల్ని కడుపులో పెట్టుకుని ఆ బరువుని అంతటి కూడా మన కోసం సాక్రిఫైస్ చేసి ఎన్నో కష్టాలు పడి మనందరికీ కోసం సేవ చేస్తున్న తల్లి ఆ ఆ గర్భిణి ఆ నిండు గర్భిణి ప్రసావిస్తున్న సందర్భంలో కూడా ఆ పెయింట్స్ ఎలా ఉంటుందంటే అది నిజంగా ఆ ఆ స్త్రీమూర్తులకు మాత్రమే ఆ పెయిన్ తెలుస్తుందండి అది కూడా ఏంటంటే ఎవరైతే కని పెంచి ఎవరైతే డెలివరీ సందర్భంలో మాత్రం వాళ్ళకు మాత్రమే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మనకి చిన్న ఎముక ఏదైనా చిన్న బ్రేక్ అవుతే మనం గిలగిల ఆడిపోతాం అలాంటప్పుడు కొన్ని వందల ఎముకలు ఒకేసారి బ్రేక్ అవుతే ఎంత పెయిన్ ఉంటుందో ఆ విధమైన పెయిన్ ఆ తల్లి అనుభవించి కూడా ఎంతో హ్యాపీగా ఎప్పుడైతే గర్భం నుంచి మనం బయటకు వస్తామో అప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది అటువంటి తల్లిని మనం ఎలా చూసుకోవాలన్న విషయం మీ విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇవాళ చాలామంది ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వరకు కూడా ఆ తల్లి కన్నీ పెంచి మోసి తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా సాకిన తర్వాత వాళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళకి జాబ్ వచ్చిన తర్వాత పెళ్ళి అయిన తర్వాత వీళ్ళ రెక్కలు వచ్చేసినట్టుగా విదేశాలకు వెళ్ళిపోవటం ఇతర దేశాలకు వెళ్ళిపోవటం ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోవటం తల్లిదండ్రులని పట్టించుకోకపోవటం ఎందుకంటే చాలా సందర్భాల్లో పండుగలకు పబ్బాలకు ఫోన్ చేసి అమ్మ ఎలా ఉన్నావు ఏంటని అడగటం తప్ప నిజంగా కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు లీవ్స్ ఉన్న సందర్భంలో కూడా వచ్చి తల్లి దగ్గరకు వచ్చి అమ్మ నాన్న దగ్గరకు వచ్చి ప్రేమ అనురాగాలు చూపించింది చాలా తక్కువ ఉంటుంది దయచేసి ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తుంది ఏంటంటే చాలామంది ఎలా ఆలోచిస్తున్నారంటే మా తల్లిదండ్రులకి మేము ఎక్కడ జాబ్ చేసినప్పుడు కూడా మేమేం చేస్తాం డబ్బులు వేస్తున్నాం కదా లేదంటే ఓల్డ్ ఏజ్ మేము పెట్టాం కదా ఎవరో ఒకరు చూస్తున్నారు కదా అని అనుకోవడం అనేది చాలా తప్పండి ఎందుకంటే ఈవేళ నీ పిల్లల్ని నువ్వు ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తావో అదేవిధంగా రేపొద్దుట నీ పిల్లలు కూడా అదేవిధంగా ట్రీట్ చేస్తారండి మాతృ దినోత్సవ సందర్భంగా ప్రతి తల్లిలకి మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ప్రపంచానికి నన్ను పరిచయం చేసిన నా తల్లి గురించి ఈరోజు నేను చెప్పడానికి ఎంతో ఎంతో గర్విస్తున్నాను ఎందుకనంటే ఎన్నో కష్టాలు పడి ఎన్నో బాధలు పడి ఎన్నో పెయిన్స్ అనుభవించి ఈరోజు ప్రపంచానికి పిల్లలు పిల్లల్ని తల్లులు పరిచయం చేస్తారు అలాంటి మాతృ దినోత్సవం ఒక్కరోజే కాకుండా ప్రతిరోజు కూడా మాతృ దినోత్సవంగా ఎవరైతే జరుపుకోగలుగుతారో వారే అత్యంత అదృష్టవంతులని నేను అంటాను ఎవరైతే తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమాభిమానాలు నిత్యం పొందుతారో ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు నిత్యం సంతోషపెడతారో ప్రతిరోజు కూడా తల్లి ప్రేమను పొందుతూనే ఆ తల్లిని ఒక ప్రత్యక్ష దైవంగా భావిస్తారో వాళ్ళే అత్యంత ఆస్తిపరులు అత్యంత సంపన్నులు అని నేను భావిస్తుంటాను ఎందుకు అని అంటే ఈ రోజుల్లో తల్లి గురించి పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందని అంటే తల్లి ప్రేమ మొదట్లో పొంది తర్వాత ఆ తల్లి ద్వారా ఎన్నో నేర్చుకుని ఆ తల్లి ద్వారా ఎన్నో విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకుని ఒక ప్రత్యక్ష దైవంగా ఒక ప్రత్యక్ష గురువుగా ఒక మొదటి గురువుగా ఉన్న తల్లిని పెళ్ళైన తర్వాత భార్య వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఆ తల్లిని అత్యంత హీనంగా చూస్తున్న సమాజంలో మనం కూడా ఈరోజు బ్రతుకుతున్నాం కానీ ఆ తల్లి ప్రేమని ఎవరైతే మొదట్లో ఎలా అయితే పొంది ఆ తల్లిని ఎలా అయితే ప్రేమిస్తారో మన కట్టె కాలే వరకు కూడా ఆ తల్లిని అలాగే ప్రేమించాలనేది నేను ఈరోజు నిర్భయంగా చెప్పగలుగుతున్నాను తల్లి ప్రేమ గురించి ఎంతోమంది కవులు ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తలు ఎంతోమంది మేధావులు చెప్పడానికి వాళ్ళ చరిత్ర వాళ్ళ జీవితం సరిపోదన్నది నిజంగా మనం ఈ క్షణాన్ని గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం అలాంటి తల్లి ప్రేమ గురించి ముఖ్యంగా నా తల్లి ప్రేమ గురించి నేను పొందాలంటే ఈరోజు నేను ఇలా ఉన్నానన్న ఇలా తింటున్నానన్న ఇలా బ్రతుకుతున్నానన్న ఈ సమాజంలో ఎదుగుతున్నానన్న ఆ నా తల్లి నాకు ఒక ప్రత్యక్ష దైవంగా ఒక ప్రత్యక్ష గురువుగా నాకు నేర్పించింది కాబట్టి ఈరోజు నేను ఎంత హ్యాపీగా ఎంత ఆనందంగా ఉన్నాను అమ్మ అనే ఆ పదంలో ఆప్యాయత అనురాగం ఆనందం ఆత్మీయత ఆదర్శం కమ్మదనం తీయదనం ఇంకా ఎన్నో ఎన్నెన్నో ఇలా ఎంత చెప్పినా తక్కువే మాటలకు అందనిది అమ్మ ప్రేమ అలాంటి మాతృమూర్తిని కొందరు బిడ్డలు నిర్లక్ష్యం చేస్తుండటం బాధాకరం కడుపులో నలుసు పడిన నాటి నుంచి ఎన్నో అవమానాలు సంఘర్షణలు ఎదుర్కొని నవమాసాలు తన రక్త మాంసాలు పంచి తను పునర్జన్మనెత్తుతూ బిడ్డకు జన్మనిస్తుంది పొత్తిళ్లలో పసికందును చూసి ప్రసవ వేదనను మరిచిపోతుంది అమ్మంటే తెలుసుకో జన్మంతా కొలుచుకో అని ఒకరు ఎవరు రాయగలరు అమ్మ అను మాట కన్నా కమ్మని కావ్యం ఎవరు పాడగలరు అమ్మ అను రాగం కన్నా తీయని రాగం అంటూ ఒకరు అమ్మను మించి దైవం ఉన్నదా అంటూ ఇంకొకరు ఇలా అమ్మ గొప్పతనాన్ని తమ పాటల ద్వారా వ్యక్తం చేశారు అలాంటి దేవతామూర్తిని 
త్యాగశీలిని కొందరు పిల్లలు ఆస్తి కోసమో తన స్వార్థం కోసమో వ్యక్తిగత విలాసాల కోసమో అష్ట కష్టాలు పెడుతుంటారు ఇలాంటి వారికి పొన్నామ నరకం తప్పదనేది పెద్దల మాట మనవరాలు నేను ఒక దగ్గర ఉండేవాళ్ళం ఆవిడికి పెళ్ళైపోయింది ఇక్కడ బాబు అందరూ ఉన్నారని ఇక్కడికి నాకు ఒకళ్ళు చెప్పి తీసుకొచ్చారు నేను ఇక్కడ బాబు దగ్గర ఉన్నానండి కొడుకున్నాడు ఏటో వెళ్ళిపోయాడు శ్రీకాకుళం నేను రాజమండ్రి వెళ్ళిపోయాము రాజమండ్రిలోనే మా ఆయన చనిపోయారు మా ఆయన చనిపోయాక మేము ఇక్కడికి వచ్చేసినాము ఉరే తుఫానుకి ఏమో నా కొడుకు చనిపోయారు ఆ తుఫానుకి నా కొడుకు చనిపోయాక పో 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 పోనేమో పోంగ కొట్టేసింది మాకు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినాను శుభ్రంగా ఉన్నాము బాబు మమ్మల్ని శుభ్రంగా పెంటన్నారు చూస్తున్నారు చిన్నపిల్లల కంటే ముద్దుగా మమ్మల్ని ఆదరిస్తున్నారు మేము ఇక్కడ ఒకటి శుభ్రంగా ఉన్నామండి మాకు ఏ ఇబ్బంది లేదు మేము కొన్నారు బతికిది బాగుంది అనిపిస్తుంది మాకు మేము చచ్చిపోవాలని మాకు లేదండి మా వయసు అయిపోయింది ఇంకా పచ్చిపోవటం బతకాలని ఒకటి ఉంది మాకు మాకు అలాగ ఉందండి ఇక్కడ ఒక మాకు మూడు పూటలు భోజనం అయితే ఆరు గంటల టిఫిన్ రోజు పాటు టిఫిన్ మాకు అంతా బాగుంది వారానికి రెండు తపాలు తీసుకోవాలి డాక్టర్ నెల నెలకు వస్తుంటారు ఉరే తుపాన్ నాకు పొడుగు చచ్చిపోండి వాళ్ళు పొమ్మంది ఇక్కడికి వచ్చినాను పొడికేమో కన్నా తడి కంటే ముద్దుగా చూపించుకుంటాను ఇంకా మాకేం కావాలా ముగ్గురు కూతుళ్ళు ఇద్దరు అల్లుళ్ళు పోయారు ఒక అల్లుడే ఉన్నాడు మా తమ్ముడు అల్లుడే వాళ్ళకి పౌరు వచ్చాయని లేదు వాళ్ళ దగ్గర ఉండి దాన్ని వాళ్ళే పోషించేవారు కొడుకులు లేరు అది వాళ్ళే పోషించేవారు మనవాడు వచ్చాడు వాళ్ళ కోడలు కట్ట వచ్చింది వాళ్ళు చూడటం లేదు వాళ్ళు చూడక ఇక్కడ ఈ బాబు గారి దగ్గరికి వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ బాగా చూస్తున్నారు శుభ్రంగా ఆ కూతురు కూతురు బిలాయిలో కూతురు ఇక్కడ ఉంటున్నారు పౌరచ్చులు దాని కొడుకులు కూడా దాని కోడళ్ళు ఆ కూతుళ్ళు ఇద్దరు చూసిన ఆ కూతుళ్ళు చూసే ఇరవై ఏడపడి మా ఆయన పోతే బాతి ఏడపెట్టి ఆ ఇద్దరు కూతుళ్ళు చూశారు ఇద్దరు అల్లుళ్ళు పోతే ఇంకా ఓ కూతురు బిలాయిలో ఉంది ఆమె వాళ్ళు చూసేవారు అది ఇంకా దారి అని లేక మా మనవాడు కూడా చూడటం లేదు అందుకని ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఇక్కడ బాబు గారు బాగా చూస్తున్నారు రాత్రి పొగలు శుభ్రంగా ఉంటున్నాం ఆయన ఏ ఇబ్బంది లేదు ఇక్కడ మదర్స్ డే సందర్భంగా ప్రతి మదర్కి హ్యాపీ మదర్స్ డే అలాగే ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మదర్కి హ్యాపీ మదర్స్ డే ప్రపంచంలో ఒక మనిషి ఫార్టీ ఫైవ్ డెల్ యూనిట్స్ బ్యారీ చేయగలరు అలాంటిది డెలివరీ టైంలో ఫిఫ్టీ సెవెన్ యూనిట్స్ పెయిన్ని భరిస్తారు ఫిఫ్టీ సెవెన్ డెల్ యూనిట్స్ పెయిన్ అంటే ట్వంటీ బోన్స్ ఫ్రాక్చర్ అయితే ఎంత పెయిన్ వస్తుందో అంత పెయిన్ని భరించి మనకు జన్మనిస్తారు ఆ జన్మనించిన ప్రతి తల్లికి నేను శిరసు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను దేవుడు అన్ని చోట్ల ఉండలేక తల్లిని సృష్టిస్తాడు తల్లి రుణం తీర్చుకోలేనిది మనకు జన్మనిచ్చి పెంచి పోషించి తల్లి యొక్క కష్టాలు ఎన్నో కష్టాలు పడి మనం పెద్ద అయిన తర్వాత మనకి పెళ్లి చేసి అత్తారింటికి పంపించిన తర్వాత కూడా మన ఆనందాలు బాధలు పంచుకునే తల్లి ఒక్కటే అలాంటి తల్లిని ప్రతి ఒక్కరూ పెళ్ళైన తర్వాత పెద్ద డబ్బులు సంపాదించిన తర్వాత కొంతమంది వదిలేస్తున్నారు కొంతమంది ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో వేసేస్తారు తల్లి రుణం తీర్చుకోలేం ఇది ప్రతి ఇప్పుడు మీరు మీ తల్లిని వదిలేస్తారు అలాగే మీ పిల్లలు మీ తల్లిని వదిలేస్తే అప్పుడు మీకు బాధ తెలుస్తుంది మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని వదిలేసిన మీ తల్లి బ్రతుకుంటే మిమ్మల్ని చూసి చాలా బాధపడతారు తల్లిని గౌరవించండి తల్లిని గౌరవిస్తేనే మనకి బాగుంటుంది మనందరం బాగుంటాం అమ్మ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే ఆమె ప్రేమ నిష్కల్మషమైనది ఏమీ ఆశించనిది ఆమె శ్వాస ధ్యాస అన్నీ బిడ్డే అందుకే అమ్మ ఓ గొప్ప స్నేహితురాలు అమ్మ కంటికి మనం చాలా అందంగా కనిపిస్తాం అందుకే అమ్మ ఓ ఐ స్పెషలిస్ట్ ప్రపంచంలో ధనం కన్నా అమ్మ ప్రేమకు నోచుకోని వాడే అత్యంత పేదవాడు అమ్మ ప్రేమ దక్కిన వాడే అపర కోటీశ్వరుడు అలాంటి అమ్మను కొందరు మూర్ఖపు బిడ్డలు అనాథాశ్రమాలు పాలు చేసి వారిని తీరని ఆవేదనకు గురి చేస్తున్నారు ఇది ఎంత మాత్రం క్షేమకరం కాదు అమృతం ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలీదు కానీ అమ్మ ప్రేమ ముందు అది దిగుదొడుపే అమ్మ ప్రేమ ఈ ప్రపంచాన్ని మరిపింపజేస్తుంది అంతటి మహత్యం అమ్మలో ఉంది అంతేకాదు దేవుడు తాను అన్ని చోట్ల ఉండలేక అమ్మను సృష్టించాడంటారు ఈ విషయం తెలుసుకోని కొందరు జన్మనిచ్చి తమను ప్రయోజకులను చేసిన ఈ దేవతామూర్తులను కళ్ళు ముందుంచుకుని కనిపించని దేవుళ్ళు గుళ్ళు గోపురాల చుట్టూ తిరుగుతుంటారు పైగా తాము ప్రయోజకులమయ్యాక రెక్కలొచ్చిన పక్షుల్లా కనిపించని దూరాలకు ఎగిరిపోయి కొందరు మరికొందరు పక్కనే ఉండి కూడా ఆస్తి కోసమో ఉపాధి కోసమో వ్యక్తిగత స్వార్థం కుటుంబ జీవితాల కోసమో ఆ త్యాగమూర్తులను వృద్ధాశ్రమాలు అనాథాశ్రమాల పాల్చేసి ప్రత్యక్ష నరకం చూపిస్తుంటారు ఇలాంటి మూర్ఖులను మనసున్న మనుషులే కాదు ఆ దేవుడు కూడా క్షమించడు 
నడక నడతను నేర్పి అంతులేని ప్రేమానురాగాలు ఆప్యాయతలకు తార్కాణంగా నిలిచిన ప్రత్యక్ష దైవం తల్లి మనకు జన్మనివ్వడమే కాదు సమాజ నిర్మాణానికి దోహదకారి అయిన ఆ అమృతమూర్తిని గౌరవించటం ప్రతి బిడ్డ కర్తవ్యం అమ్మను గౌరవిద్దాం జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకుందాం ఈరోజు మదర్స్ డే సందర్భంగా ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తల్లులందరికీ మా కృతజ్ఞత అభినందనలు ఈరోజు తల్లి రుణం అనేది జీవితంలో ఏ మనిషి కూడా తీర్చుకోలేని విషయం అండి ఈరోజు అంటే తల్లి మనల్ని నవమాసాలు గర్భంలో తను పెంచి తన ఆహారాన్ని మనకిచ్చి తన శ్వాసని మనకిచ్చి మనల్ని ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మనకి అడుగులు వేసే విధానం కానివ్వండి అన్నం తినే విధానం కానివ్వండి ప్రతీదీ కూడా తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసి తల్లి మన కోసం కష్టపడుతూ మనల్ని పెంచి పెద్ద చేస్తుందండి అటువంటి తల్లి రుణం మనం ఎప్పటికీ తీర్చుకోలేనిది ఈ తల్లుల వల్లనే మనం ఎంత డెవలప్ అయినా ఎంత అభివృద్ధి అయినా తను ఆకలి కడుపుతో ఉండి మనకి అన్నం పెడుతూ ఎంతో పేదరికంలో ఉన్నా సరే తన అన్నాన్ని మనకు పెడుతూ కూడా తల్లి మనల్ని పెంచి పెద్ద చేసి మనం ప్రయోజకులు అయితే తన ఆనంద బాష్పాలు పెడుతుందండి అంతే తప్ప మన నుంచి ఏమీ కోరిక లేనిదే నిస్వార్థమైన ప్రేమకి ప్రపంచంలో ఏదైనా ఉన్నదంటే అది ఒక తల్లి ప్రేమ తల్లి తల్లి చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు ఎవరు చేయలేనివి అటువంటి తల్లిల రుణం మనం ఏమాత్రం తీర్చుకోలేనిది కావున ఈ మదర్స్ డే సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి నా విన్నపం ఏంటంటే మీ తల్లిదండ్రులని మీరు చక్కగా వాళ్ళ ముసలితనంలో చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉన్నదండి మన తల్లుల్ని మన ఉద్యోగ రీత్యా ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మన కన్న పిల్లల వలె మన తల్లుల్ని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది తల్లులందరికీ మనం చూసుకోవాలి దేవుడు భూమి మీద ప్రతి చోట ఉండలేక దేవుని యొక్క ప్రతిరూపంగా తల్లిని ఒక వరంగా ఈ భూమి మీద పంపేయడం జరిగింది ఈ యొక్క భూమి మీద నిస్వార్థమైనటువంటి వ్యక్తి నిస్వార్థమైన ప్రేమ ఏమి ఆశించకుండా ప్రేమించేటువంటి అపురూపమైన ప్రేమ ఏదైనా ఉందంటే తల్లి ప్రేమే ఈ భూమి మీద అందరూ కూడా ఎవరినైనా ప్రేమిస్తే దానిలో ఒక స్వార్థం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా తల్లి ప్రేమలో మాత్రం ఏ ఒక్క స్వార్థం ఉండదు తల్లి ఎప్పుడు కూడా తన బిడ్డ ఆనందంగా ఉండాలని అభివృద్ధి చెందాలని సుఖ సంతోషాలతో నూరేళ్ళు జీవించాలని తన ప్రాణాన్ని సైతం పనంగా పెట్టి బిడ్డ యొక్క శ్రేయస్సు కోసం పోరాడినటువంటి ఏకైక ప్రాణి ఈ భూమి మీద ఉందంటే అది తల్లి మాత్రమే కన్న తల్లి అనేది చాలా కీలకం అనేది నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఎందుకు అనుకుంటే కన్న తల్లి చిన్నప్పటి నుంచి కన్నీ నవమాసాలు పెంచి పెద్ద చేసి చదువు పట్ల ఆరోగ్యం పట్ల అన్నీ వస్తుతుల్లో మనకు చక్కగా తీర్చిదిద్ది మనకు పెద్ద చదువుల్లోని మన భావభావాలు ఆరోగ్య స్థితులు అంతా బాగుండాలని చెప్పేసి ఎప్పుడా నీతిగా నిజాయితీగా ఎవరు కోరుకుంటున్నారంటే ఖచ్చితంగా కన్నెల తల్లి మాత్రమే కోరుకుంటుంది అలాంటి స్థితిలో ఇప్పుడు అనేక మంది కన్న తల్లి ఒడిలో పెరిగి చదువుకొని ఆరోగ్యం పట్ల బాగుండి బాగా చదువుకొని మంచి మంచి ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా ఈ కాలంలో ఈ సమాజంలో జరిగిన పరిణామాలు చాలా మారుగా మారిపోతున్నాయి ఏ మాత్రం అంటే పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేయవచ్చు లేదా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు చేయవచ్చు లేదా ప్రైవేట్లోని ఉద్యోగాలు చేయవచ్చు అటువంటి తరుణంలోని ఏదైతే కన్న తల్లి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు లేదా ఇరవై రెండు సంవత్సరాల పాటు ఒడిలో తీసుకెళ్ళిన తల్లిని అర్ధంతనంగా వదిలేసి ఫారెన్లో లేదా ఉద్యోగం రూపంలోనో వెళ్ళిపోయి కన్నతల్ని మర్చిపోయే పరిస్థితి ఈరోజు మనం క్లియర్గా చూస్తూ ఉన్నాం ఇది మన భారతదేశంలో కావచ్చు లేదంటే రాష్ట్రాల్లో కావచ్చు తన దుర్భాగ్యమైన పరిస్థితిలో ఉంది ఒక కన్నతల్లిని రోడ్ల మీద అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు కూడా మన రాష్ట్రంలో చాలా క్లియర్గా కనిపించినాయి ఇది అర్ధంతనంగా మమ్మల్ని బాధ పెట్టవచ్చు లేదని సమాజాన్ని వేదన గురించి చేసే పరిస్థితులు నేను చెప్పేసి కూడా ఎస్ఎఫ్ఐ మేము అంటున్నాం ఏదైనా కన్నతల్లి అనేది మాతృమూర్తికి మనం భావిస్తున్నాం ఒకడు ఎవరైతే కావున కన్న తల్లిని ఏ మాదిరిగైతే మనం చూసుకున్నామో లేదంటే వాళ్ళు పెంచారో ఆ స్థితిలోనూ కూడా వృద్ధాప్యంలో కూడా వాళ్ళని మన మన తోటిగా ఉంచుకొని వాళ్ళు కూడా అనే ఆరోగ్య స్థితుల పట్ల కూడా ఎంతటి హోదా ఉన్న అధికారంలో కూడా వాళ్ళని మర్చిపోయే రీతి అయితే తప్పకుండా చేయకూడదని చెప్పేసి మేము ఎస్ఐగా భావిస్తున్నాము పలికిన మాటల్లో నెత్తి అని మాటే అమ్మ కదిలే దేవత అమ్మ కంటికి వెలుగమ్మ పలికిన మాటల్లో నెత్తి అని మాటే అమ్మా 